జీవశాస్త్రం అంటే చాలా మంది విద్యార్థులకు పండగే సరికొత్త ప్రయోగాలు పటాలతో ఆకట్టుకుంటుంది అయితే పరీక్ష దగ్గరకు వచ్చేసరికి తెలియని భయాందోళనలకు గురవుతుంటారు విద్యార్థులు ప్రణాళిక ప్రకారం సాధన చేస్తే జీవశాస్త్రంలోనూ మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు అంటున్నారు సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు బాలయ్య రాష్ట్రంలో జరగబోయే పదవ తేదీ పరీక్షలు కొత్త సిలబస్ మరియు కొత్త ప్యాటర్న్లో మనకు ప్రారంభమవుతున్నాయి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనైతేనేమో ఈ పరీక్షలు పాత పద్ధతిలోనే ప్రారంభమవుతున్నాయి అయినప్పటికీ అందులో కొత్త సిలబస్ మనకు ప్రవేశించడం అన్న విషయం మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇందులో పెద్దగా మనం సందేహంగా మనం బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం అంటూ ఏమీ లేదు సీసీ మోడల్ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవేశించడం జరిగింది ఆ ప్యాటర్న్లో మనకు నలభై మార్కులను మన జీవశాస్త్రానికి కేటాయించడం జరిగింది మిగతా పది మార్కులు ఏవైతే మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే మీరు ఆల్రెడీ గతంలో వ్రాసినటువంటి ఫార్మేటివ్ టెస్ట్లు తర్వాత అసెస్మెంట్ టెస్ట్లో ప్రకారంగా ఆ టెన్ మార్క్స్ ఏవైతే అవి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ మీకు ఆల్రెడీ అలాట్ చేయడం అనేది జరిగింది జీవశాస్త్రానికి ఒకరోజు సమయాన్ని మీరు కేటాయించి ఆ పూర్తి రోజు ఆ మొత్తం రోజుని మీరు జీవశాస్త్రం స్టార్టింగ్ నుంచి చివరి వరకు మనకు ఉన్నటువంటి టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఒక గంటలో ఒక యూనిట్ చొప్పున ఆ రకంగా మీరు ఒక టైం అంటూ కేటాయించుకొని ఒకరోజు పూర్తి సమయాన్ని బయాలజీ సబ్ సబ్జెక్టు మీరు కేటాయించి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చును అదేవిధంగా మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అడిషనల్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఒక కంపల్సరీ అంటూ క్వశ్చన్స్ కాకుండా మనకు అట్లీస్ట్ టూ త్రీ మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు మన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కూడా మనకు అడగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ రకంగా కూడా మనం అంటే ఏది వెయిటేజ్ అంటూ ఏమీ ఇవ్వకనప్పుడు అయినప్పటికీ వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి బిట్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా కంపల్సరిగా మనకు అడుగుతారు కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ని కూడా మనం ఎట్టి కోసంలో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దానిలో అది ఉన్న కూడా మన జీవశాస్త్రం ఒక పాటుగానే భావిస్తూ దానిపైన కూడా కొంత ఒక ఒక గంట సమయాన్ని కేటాయించి మీరు దానికి సిద్ధం అవ్వాలి బయాలజీ కాబట్టి ఎస్పెషల్గా పటాల పైన మన కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు చేయాలి పటాల పైననే క్వశ్చన్స్ చాలా మనకు బాగా ఉంటున్నాయి ఆ పటాన్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు రఫ్ నోట్స్ని మీరు పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత పెన్సిల్తో కానీ పెన్తో కానీ వాటిని డ్రాయింగ్ వేసి తర్వాత లేబులింగ్ విషయంలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం శ్రద్ధ వహించాలి ఎందుకంటే మనకు ఏది సీసీ మోడల్లో ఒక ఫిగర్ ఇస్తున్నాడు దాని పార్ట్స్ని గుర్తించమని అంటున్నాడు అది వన్ మార్క్లో కానీ టూ మార్క్స్లో కానీ మనకు అడగవచ్చును లేదా మనకు ఒక సిరీస్ ఇస్తున్నాడు ఆ సిరీస్ ఇచ్చి ఫ్లో చార్ట్ అంటాం దాన్ని ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్వాసక్రియ ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అనేది మనకు వచ్చిన అనుకుందామండి అక్కడ మనకు నోటి నుంచి మన ముక్కు నుంచి శ్వాసక్రియ అనే అవయవాలు ప్రారంభమవుతూ తర్వాత మనకు వీరికి లంగ్స్ నుంచి మనకు ప్రవేశిస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో ఒక పార్ట్ ఏదైతుందో దాన్ని మిస్ చేస్తాడు అతను అంటే ఒక బ్లాంక్ పెడతాడు ఆ బ్లాంక్ని మనం పూరించాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏంది మనం ఏదైనా స్టడీ మెటీరియల్ కానీ ఇంకా ఏదో క్వశ్చన్ మ్యాంగ్ కానీ ఇంకా ఏమైనా అడిగితే మనకు అర్థమయ్యే విషయాలు కాబట్టి కంప్లీట్గా మనం చదివేటప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ మాత్రమే మీరు దాన్ని ఫాలో కావాలి వేరే ఇతరత్ర మెటీరియల్స్ మనకు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి వాటిపైన మనం పెద్ద శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం అంటూ లేదు వాటి నుంచి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ మనకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రేపు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే అవకాశం అంటూ లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదైతే సీసీ మోడల్ ఉందో ఆ మోడల్లో మనకు పాత పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు అంటూ రావు వచ్చిన ప్రశ్నలు కూడా రిపీట్ కావు తర్వాత పాఠ్యాంశం చివరి ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు కూడా అడిగే అవకాశం అంటూ లేదు కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా కొత్తదనమే ఉంటుంది మీరు ఇంతకుముందు చదివినటువంటి వ్రాసినటువంటి పరీక్షలు ఏవైతున్నాయో ఫార్మేటివ్లు కానీ సబ్మేటివ్లు కానీ ఆ ప్రశ్నలు ఒక మోడల్గా మాత్రమే తీసుకోండి కానీ మీరు వాటి నుంచి మరి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుందనే భావన మీరు మీరు వదిలివేసేయండి ఐదు మార్కులు మల్టిపుల్ చాయిస్లు సీసీ మోడల్లో ఇస్తున్నారు అందులో పది బిట్స్ ఇస్తున్నాయి ప్రతి బిట్ కూడా ఒక హాఫ్ మార్క్ మనం పరిగణించాలి తర్వాత వన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకు వన్ మార్కులతో ఒక సెంటెన్స్లో కానీ లేదా ఒక వర్డ్లో కానీ దాన్ని ఆన్సరు రాయాల్సి ఉంటుంది మనకు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఏడు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి అన్ని అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ చొప్పున అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అందులో ఒక అవసరం ఒక అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ మిస్ చేసినా కానీ దాన్ని వేరే రకంగా అడగవచ్చు తర్వాత రెండు మార్కులు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మనకు ఈ రెండు మార్కుల ప్రశ్నలో మనం ఐదు
मन को फोर मार्क्स प्रश्न उन्ई फोर मार्क्स प्रश्न नाग प्रश्न मन अटंप चेयर प्रती प्रश्नक इंटर्नल झान्स अटे प्रश्न दिन लेख अने तरह इंको प्रश्न मिगता टू मार्क्स वन मार्क् बिर्सीमा ये विधम अवकाश ले फोर मार्क्स मतमे मन को झान्स अच्छे नागुरी मार्क प्रश्न रासेट कोई जाग्रत मन पाटे एंकंटे मन को आ प्रश्न मन को टेक्स्ट बुक् वस्तु अद मोदी विषय अच्छे कंपलसरी चाप्टर नीचे क्वेश्चन चाप्टर नीचे क्वेश्चन अंटू मन निबंधन अंटू एमी ले मन वेटेज अंटू ब्लू प्रिंट प्रकार आ प्रकार मन अंटू एमी ले टेक्स्ट बुक् टेन यूनिट उ मन को टेन यूनिट चाप्टर नीचे आना यह प्रश्न आना यह रकम मन को अड़गे अवकाश डाशेस अंटू मन को लेटी खाली गुरी चूड़ा अवसर अंटे मन टेक्स्ट बुक् कोई खाली इवेदन जरिए अच्छे आ खाली एवं वन मार्क कड़क अड़कवच्छ बिट्स कड़कवच्छ का, का, का मैं टेक्स्ट पेपर में एग्जामे खाली अड़गे अवकाश मन को ले मत परक्ष मन को रूं गंटो वाया उ अंदर पदहे निम्षा अदन अटे मत टू फारटी फाइव मिनट्स मन जीवशास्त्र पेपर को केटाइन जरिए अन्नी प्रश्न पूर्ति चवे ये प्रश्न को ये जवाब रही तरह निर्देश तरह मतमे मन प्रश्न जवाब वाइम प्रारंभिस्ते मरी बहुत मोटमोट मन चाल ईजी उठी कठिनतन लेने वाली प्रश्न जवाब प्रारंभिस्ते एग्जामर मंच इंप्रेस उड़ने अवकाश उ मंच दस्तर तो मन वाई मन क्वेश्चन नंबर वेद मर्चिपक मन बिट पेपर राशेट अद हाफ मार्क क्वेश्चन का बट्टी मल्टपल चाईस उठाई का बट्टी रास्ते मुंदन रही चवर अभी वर्ष क्रम में उड़ेट बिट्स वाँगी अट्ला मध्य कोई बिट्स राशि चवर को बिट्स रायक उठे एग्जाम कंफ्यूज अवकाश उबी आधा रायक मुझे लेदा परक्षा पत्र चवर का वाट जवाब रास्ते बहुत मोटमोट फोर मार्क्स क्वेश्चन के बेतना वाट मन ये प्रश्न को जवाब रास्ना अभी क्वेश्चन नंबर वे दी प्रारंभी रासेट मन को पाइंट्स वैज़ वाइम चला मुख्यमंत्री विषय एंकंटे एसए टाइप का मन एग्जाम ईजीग सु मन को अर्थम प्रती पाइंट मन पाइंट नंबर वेस्ट वन टू थ्री फोर फाइव आर आर एट पाइंट्स आर नये पाइंट्स सो मैक्सीम ए पाइंट्स फोर मार्क्स प्रश्न को जवाब मुगे मरी मैं अट्ला और अभिप्रा प्रकार मन इंत रास्ते अभी मार्क वस्तु मन को वे मन को पेपर दिदेट इंत एग्जामर की वाल्यूस आफ मन की पाइंट्स इच्छेवार अट्ला इंडकर्स सीसी मोडल्लो अच्छे मेरे रास जवाब यदो की पाइंट्स उड़ा अवसर ले रिटेड उंटे एग्जाम दाँ आसर का परगणिस्टर कब आ उदेश रिटेड सबजेक्ट को उड़ेट आंसर ने वाँ प्रती पाइंट रासेट इंपारटे वर्ड कंडर चयी पाइंट की पाइंट की मध्य को गैप इवें नंबर से वेयर एसए क्वेश्चन तरह टू मार्क्स क्वेश्चन प्रारंभिस्ते मरी मंच उ अंदर मन को ई टू मार्क्स की आंसर्स रायांटी टू मार्क्स क्वेश्चन अकाडमिक स्टाडर्ड उ मन को यदि अकाडमिक स्टाडर्ड वन टू थ्री नीचे सैवन वर्क एक्वेस्ट वेसन अप्लीकेशन मन को एस्थटिक सैनो डेली लाइफ के रिटेड मन को प्रश्न अड़गे अवकाश उ अच्छे फील ट्रिप संबंध प्रश्न मन को वस्तु अटे विजिटे नियर बै पारक दर् सम एनमल अंड प्लांट आर् लिविंग टूगेदर सो वाट डू अबजर्व अटे मन को इको सिस्टम अने टापिक मन को रिटेड होते क्वेश्चन एला वस्तना मन आसर एला चेयर अद्ते मन रिटेड उ लाब ऐक्टिविट मन को अड़े अवकाश उ फर् एग्जापल क्रिंजन समय क्रिय को मन को कॉबन डयाक्स अवसर में निरूपे प्रयोग दाटो कोई जाग्रत एला पाटिस्टा अटे मत कंप्लीट एस रायक आ प्रोसीजर रायक मन टिप्स डिवेजे मन को क्वेश्चन अड़गे अवकाश उ अला क्वेश्चन बसट्रेट चेयर तरवा वन मार्क क्वेश्चन चला ईजी उ मन को एक्सपरीमेंटल वाट मन चयन एंत फोर मार्क्स के मन उमय केटाइ चवरला काबर पड़ा अवसर वस्तु काबी आ रक मन को प्लांट उ प्रतीसारी मन मन प्रश्न की 
ఎంత టైం కేటాయిస్తున్నామో కూడా మీరు నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటూ ఆ టైం ఆయన చూసుకుంటూ ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాసుకుంటూ పోతుంటే మనకు టైం కూడా మేనేజ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతున్నాం చివరిలో మనకు కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం అంటూ లేదు చివరి ఐదు లేదా పది నిమిషాల్లో మనం ఏంటంటే ఏ విధంగా ప్రశ్న పత్రాన్ని మనం ఆన్సర్ చేయగలిగాము అన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చేసామా లేదా ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉందా అయితే ఇలాంటివి ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో కొన్ని సందేహాలు కూడా రావచ్చు చివరి మనం మర్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రశ్నకు ప్రశ్నకు జవాబు రాసేటప్పుడు మధ్యన వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ వదిలేస్తే అది మళ్ళీ తర్వాత మనకు వచ్చినటువంటి డౌట్స్ ఏవైతేనో అందులో మధ్యన అవి పూడ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ రకంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం మిస్ అయిపోయినటువంటి జవాబుల్ని అక్కడ వ్రాయవచ్చును 